ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராகாஸ் கிஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் கோதுமை மாவு வச்சு நல்லா கிறிஸ்பியான மொறு மொறு டீ கடை சமோசா எப்படி பண்ணுறதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செய்கிறப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு இருக்குங்க அதே மாதிரி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆனாலுமே இதே கிறிஸ்பினஸ் அப்படியே இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க வாங்க எப்படி பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் இந்த சமோசா செய்கிறதுக்கு நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேங்க ஒரு கப் கோதுமை மாவுன்றது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் இது கூட ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு மைதா மாவு பயன்படுத்தாமல் ஃபுல்லாகவே கோதுமை மாவுலே செய்ய போகிறோங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பொறிக்கிறதுக்கு என்ன எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அதே எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிருதுவான சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க அளவுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு சமோசா கிட்ட வருங்க ஒரு மீடியம் சைஸில் இது ஈக்குவலாக ஒரு ஆறு போர்ஷனாக நம்ம வந்துட்டு பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு மாவு உருட்டிட்டு இது அப்படியே ஆறு போர்ஷனாக நம்ம வந்துட்டு பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம கரெக்டாக எடுக்கிறப்போ ஒவ்வொரு ஷீட்டில் இருந்தும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மூணு மூணு சமோசா கிடைக்குங்க அப்போ சரியாக நம்மளுக்கு பதினெட்டு சமோசா கிடைக்கும் இதே ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக மைதா மாவு பயன்படுத்தி கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆறு உருண்டைகளும் நம்ம வந்துட்டு உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக எடுத்து நம்ம சாதாரணமாக சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாங்க ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் மெலீஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க லைட்டாக கோதுமை மாவு நல்லா தொட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மெலீஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க ரவுண்டாக இல்லாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் சதுரமாக வர மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு தேய்ச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் ரவுண்டாக வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதில் இந்த நடுவில் ரெண்டு கட் பண்ணோம்னா மூணு சமோசாவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அது மாதிரி ஆறு உருண்டைகளையுமே தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ மெலிசாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மெலிசாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியான சமோசா கிடைக்கும் இப்போ ஆறுமே நம்ம வந்துட்டு தேய்ச்சி வச்சாச்சு இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு தோசை கல் வச்சுக்கலாங்க கல் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் ஓரளவுக்கு சூடானால் போதும் ரொம்ப சூடாக வேண்டாம் சூடானதும் சிம்ல வச்சுக்கோங்க சிம்ல வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு இருபது செகண்ட் இந்த சைடும் திருப்பி போட்டு ஒரு இருபது செகண்ட் வச்சு எடுத்தாவே போதும் ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க சப்பாத்தி மாதிரி பாருங்க லைட்டாக மேலே வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் கலரில் பபிள்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாதிரி வந்தாலே போதும் நம்ம இதை வந்துட்டு எடுத்துடலாம் இவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோதுமை மாவில் சமோசா ஷீட் ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்க தெரியுது இல்லைங்களா லைட்டாக ஒயிட் கலரில் வந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஆறுமே வந்துட்டு தவாவில் போட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் ரெண்டு சைடுமே போட்டு எடுத்தால் சரியாக போயிடும் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்ட் போட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வெந்துடும் பாருங்கள் எல்லா ஷீட்ஸுமே ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு எவ்வளோ மெலீஸாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஷீட் எடுத்து நீங்கள் இந்த சைடு கை வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு இந்த சைடு தெரியுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மெலீஸாக நம்ம தேய்ச்சோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்துட்டு மூணாக கட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி நடுவில் ரெண்டு கட் பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு சமோசாக்கு நம்ம இதில் ரெடி பண்ண முடியும் நான் சொல்லியிருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஒரு கப் அளவுக்கு மாவில் நீங்கள் ஆறாக பிரிக்கிறப்போ எந்த ஒரு மாவுமே வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாங்க கரெக்டான அளவில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ மூணு கொஞ்சம் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம கட் பண்ணி இப்போ டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட ஒரு பதினெட்டு ஷீட் அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க ஒரு பவுலில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கையில் வச்சு ஒரு தடவை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டிங்கன்னா வெங்காயம் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்துடும் இப்போது நம்ம இந்த வெங்காயத்தில் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க நான் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது கூடவே இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் நம்ம ஏற
இப்போ நம்ம சமோசா ஷீட் ரெடி பண்ணுறப்போ அந்த சமோசாவுக்கு நம்ம வந்துட்டு சுருட்டி வைக்கிறப்போ ஒட்டுறதுக்கு மைதா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு அரை டம்ளர் சின்ன டம்ளர் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பேஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சமோசா ரெடி பண்ணுறப்போ ஒட்டுறதுக்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளுடைய மைதா பேஸ்ட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு சமோசா ஷீட்ஸும் ரெடியாக இருக்குது ஸ்டஃபிங் ரெடியாக இருக்குது மைதா பேஸ்ட்டும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம சமோசா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கலாங்க கரெக்டாக இந்த ஊரத்தை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க கரெக்டாக மடிச்சுட்டு இப்போ மடித்து வச்சுருக்க இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி முக்கோணத்தை வந்துட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க உள்பக்கமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டான ஒரு முக்கோணம் கிடச்சிரும் பாருங்கள் உள்பக்கமாக லைட்டாக அப்படி தள்ளி விட்டிங்கன்னா கரெக்டான ஒரு முக்கோணம் கிடச்சிரும் இதுக்குள்ளார ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு இதை அப்படியே வந்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த க்ளோஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மைதா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ரொம்ப சுலபமாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு சமோசாக்கு ரெடி பண்ணிடலாங்க நம்ம சமோசா ஷீட் செய்கிறப்ப மட்டும் நல்லா மெலிசாக செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பியான சமோசா கிடச்சிரும் இது வந்து பாருங்கள் இந்த ஓரத்தில் இருந்த பகுதி நம்ம கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதுக்காக இதையும் அதே மாதிரி நம்ம மடிச்சிக்கலாம் நான் ஒரு மூணு சமோசா மடிக்கிறது வந்து காமிச்சிருக்கேங்க பாருங்கள் கரெக்டாக முக்கோண ஷேப்பில் வந்துருச்சு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு லைட்டாக மைதா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக செஞ்சிங்க அப்படின்னா நிறைய மடிப்புகள் வருங்க அப்போ வந்துட்டு நல்லா மொத்தமாக ஒரு சமோசா நம்மளுக்கு சாப்பிட்றப்ப அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக தெரியாது அதுவும் டைம் ஆக ஆக கொஞ்சம் சூடாக ஆறுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த முக்கோணு ஷேப் வரத்துக்கு கரெக்டாக அப்படி உள்பக்கமாக அப்படி தள்ளி விட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஒரு முக்கோண ஷேப் வந்துடும் இப்போ எல்லா சமோசாக்களுமே இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் கரெக்டான கலர் கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் வரத்துக்கு என்ன காய்ச்சலும் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக நீங்கள் பார்க்கணுங்க அதையும் பார்க்கலாம் இங்கே கொஞ்சமாக பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு எல்லா சமோசாவுமே நம்ம வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூடாகக்கூடாதுங்க ஒரு மீடியம் சூடில் தான் இருக்கணும் மீடியம் சூட் வந்தோடனே நம்ம வந்துட்டு ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சமோசா நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் அகலமான பேன் எடுத்துருக்கனால ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சமோசா போட்டுக்கிறேங்க நீங்கள் வானொலி மாதிரி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு நாலு அந்த மாதிரி மூணு போட்டுக்கோங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் போட்ட உடனேவே ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சரியாக உள்ள வரைக்கும் வெந்திருக்காது அதனால் மீடியம் அளவுக்கு சூடானோடனே நம்ம வந்துட்டு சமோசாவை போட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் எல்லா சைடுமே ஓரளவுக்கு கோல் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இப்போது நம்மளுக்கு சமோசா நம்ம பொறிக்கிறப்பவே உள்ளே இருக்க ஸ்டஃப்பிங்கும் நல்லா வெந்துருங்க இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு சூப்பரான சமோசா ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பொறிக்கிறப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்கள் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது அவுட்டர் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூரி மாதிரி இருக்குங்க அது அவ்வளோ அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்காது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கலர் வந்தனவே எடுத்துடலாம் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஆகும் நல்லா மொறு மொறுனு சூப்பரான சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் அடுத்தது திருப்பியும் ஒரு அஞ்சு சமோசா போடுறப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடு வந்துட்டு பார்த்து திருப்பி அதுக்கப்புறம் போடுங்க எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மீடியம் அளவுக்கு சூட்டில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா எல்லா சமோசாவும் ஒரே மாதிரி வந்து கரெக்டாக கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும்
இப்போ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் பேட்சும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி எல்லா சமோசாவுமே பொறிச்சு எடுத்துடலாம் சூப்பரான மொறு மொறு டீ கடை வெங்காய சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் பாருங்க நல்லா வந்திருக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆனாலுமே நல்லா இதே மாதிரி மொறு மொறுன்னு வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ளார வந்துட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக அந்த வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வெந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வெங்காய சமோசா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்